পবিত্র কোরআনে প্রযুক্তি সিরিজের দশম পর্বে আপনাকে আরও একবার স্বাগত আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি এবারাকাতু পবিত্র কোরআনের আরও একটি বিস্ময়কর গাণিতিক সামঞ্জস্যতা দেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিন এই ব্যাপারটি কিন্তু একটু অন্যরকম একটা ব্যাপার আর এই ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করার আগে মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক তার কারণ এটা মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মোট জীবদ্দশা এবং মৃত্যু সম্পর্কিত অলৌকিকতা মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর আর তিনি চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন এই সংখ্যাগুলো কিন্তু মনে রাখবেন তেষট্টি চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন তেরো বছর বয়স নবুয়ত প্রাপ্তির তেরো বছর তিনি মক্কায় অবস্থান করেন এবং তার জীবনের শেষ দশটা বছর তিনি মদিনাতে অবস্থান করেন তার জীবনকে এই তিনটি পার্টে ভাগ করলাম প্রথমে চল্লিশ বছরের নবুয়ত প্রাপ্তি তারপর তেরো বছর মক্কায় দশ বছর মদিনায় মোট তেষট্টি আর পবিত্র কোরআনে একটি সোরা রয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের নামে সেটা হচ্ছে সোরা মোহাম্মদ এই সোরা মোহাম্মদের মোট আয়াত সংখ্যা হচ্ছে আটত্রিশটি মনে রাখবেন মোট আটত্রিশটি এবার আসি মূল প্রসঙ্গে কোরআনে আল্লাহ নবীজির মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মোট তিনটা আয়াতের মাধ্যমে পুরো পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবহান তালা নবীজিকে মৃত্যুর যে সংবাদটা এটা জানিয়ে দিয়েছেন মোট তিনটা জায়গায় এই আয়াতগুলো হচ্ছে চল্লিশ নম্বর সুরা আল মুমিনের সাতাত্তর নম্বর আয়াত এরপরে আছে তেরো নম্বর সুরা সুরা রাদের চল্লিশ নম্বর আয়াত এবং সবশেষে রয়েছে দশ নম্বর সুরা সুরা ইউনুসের ছেচল্লিশ নম্বর আয়াত এবার আসুন মিরাকেলটা দেখি এই অলৌকিকতাটা এবার দেখে হতবাক হয়ে যাবেন দেখুন এই আয়াতগুলিতে নবীজির মৃত্যুর কথা স্মরণ করানো হয়েছে এবার এখানে আপনি যদি এই সুরার নাম্বারিংগুলো অর্থাৎ সুরার যে সংখ্যাগুলো এগুলো যদি যোগ করেন অর্থাৎ প্রথমে পাবেন চল্লিশ নম্বর সুরা তাহলে চল্লিশ এরপরে দশ নম্বর সুরা তার মানে প্লাস দশ এরপরে তেরো নম্বর সুরা মানে তেরো তার মানে এই চল্লিশ প্লাস দশ প্লাস তেরো সমান তেষট্টি চিন্তা করেন তো এই তেষট্টি কি এই তেষট্টি হচ্ছে নবীজির বয়স এর সংখ্যা নবীজি তেষট্টি বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন তার বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর কত সুন্দরভাবে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ এই বিষয়টিকে জানিয়ে দিয়েছে এবার আসুন আরও একটু মিরাকেল দেখা যাক যে সুরাগুলোতে নবীজির কথা বলা হয়েছে সেই সুরার আয়াতগুলি যদি যোগ করি অর্থাৎ প্রথমে ছিল সাতাত্তর নম্বর আয়াত এই সাতাত্তর নম্বর আয়াত তার মানে যোগ করেন সাতাত্তর এরপরে চল্লিশ নম্বর আয়াতে ছিল এরপরে যোগ করেন চল্লিশ এরপরে ছিল ছেচল্লিশ নম্বর আয়াতে তাহলে যোগ করেন আরও ছেচল্লিশ তার মানে এই সাতাত্তর প্লাস চল্লিশ প্লাস ছেচল্লিশ এটা হয়ে যাবে একশো তেষট্টি এই একশো তেষট্টিটা কী জানেন এই একশো তেষট্টিটা হচ্ছে আমরা যে মৌলিক সংখ্যাগুলোর একটা সিরিয়াল জানি এই মৌলিক সংখ্যাগুলোর ঠিক আটত্রিশ নম্বর সিরিয়ালে রয়েছে এই একশো তেষট্টি সংখ্যাটা মোট আটত্রিশ নম্বর সিরিয়ালে রয়েছে তেষট্ট একশো তেষট্টি সংখ্যাটা এই আটত্রিশ সংখ্যাটা কি এটা হচ্ছে পবিত্র কোরআনের সুরা মুহাম্মাদের আয়াত সংখ্যা এত সুরা থাকতে সুরা মুহাম্মাদের সঙ্গে কেন মিলবে এই সুরা মুহাম্মাদের আয়াত সংখ্যা হচ্ছে আটত্রিশ যে সংখ্যাটা আমরা এভাবে পেয়ে যাই আর পবিত্র কোরআনের প্রথম যে জায়গায় নবীজির মৃত্যুর কথা স্মরণ করানো হয়েছে সেটা হচ্ছে দশ নম্বর সুরার ছেচল্লিশ নম্বর আয়াত এই ছেচল্লিশ নম্বর আয়াতটা ঠিক তেষট্টিটা অক্ষর দিয়ে গঠিত হয়েছে পবিত্র কোরআনের প্রথম যে জায়গায় নবীজির মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে সেই আয়াতটা ঠিক তেষট্টিটা অক্ষর দিয়ে গঠন করা হয়েছে ফর এ ম্যাথমেটিক্যাল মিরাকেল দিস কোরআন একবার চিন্তা করে দেখেন তো এত ম্যাথমেটিক্যালি এবং এত গাণিতিক সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে এরকম একটা গ্রন্থ কে রচনা করতে পারে এবার আসুন আর একটা মিরাকেল দেখা যাক এই মৃত্যুর কথা স্মরণ করানো হয়েছিল প্রথমে আমরা যেটা বলেছিলাম চল্লিশ নম্বর সুরায় এই চল্লিশ এরপরে হয়েছিল দশ নম্বর সুরায় তারপরে হয়েছিল তেরো নম্বর সুরায় এবার যদি আমরা এই সুরা নাম্বারগুলো যোগ করি তাহলে দেখবেন যে প্রথমে চল্লিশ প্রথমে রয়েছে চল্লিশ নম্বর সুরার মধ্যে তার মানে তার নবুয়ত প্রাপ্তির যে বয়সটা সেটা কিন্তু এই চল্লিশ এরপরে হচ্ছে তেরো তেরো নম্বর সুরায় বলা হয়েছে এই তেরো সংখ্যাটা মনে আছে নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাম নবীজি নবুয়ত প্রাপ্তির পরে এই তেরো বছর ছিলেন মক্কায় এরপরে দশ নম্বর সুরায় বলা হয়েছে তার মানে এই দশ সংখ্যাটা মনে আছে তার এই তেরো বছর মক্কায় থাকার পরে দশ বছর তিনি মদিন হাতে ছিলেন তার মানে চল্লিশ তেরো দশ কি নিখুঁত সামঞ্জস্যতা চিন্তা করেন একবার 
আমাকে অনেকেই বলছেন যে পবিত্র কোরআনে প্রযুক্তি এই সিরিজটার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর নাস্তিকদের জবাব এবং বিভিন্ন অন্যান্য বিষয়গুলো যেমন মুহাম্মদ সাল্লামের জীবনী নিয়ে একটা সিরিজ চালু করেছি সেটা করতে কিন্তু আমি পার্সোনালি চাচ্ছি যে আমি এই পবিত্র কোরআনে প্রযুক্তি সিরিজটা এক টানে শেষ করব এই সিরিজে মোট একশোটির উপরে ভিডিও আসবে এই একশোটা ভিডিও আমি পুরো কমপ্লিট করে তারপরে অন্য সেক্টরে যাব কারণ কি জানেন কারণ হচ্ছে কোনো নাস্তিক বা অমুসলিমকে যখন আপনি ইসলামের দাওয়াত দেবেন তখন এই কোরআনে প্রযুক্তি এই সিরিজটার এই একশোটা ভিডিও দেখলেই মোটামুটি পবিত্র কোরআন যে কত নিখুঁত আর ম্যাথমেটিক্যালি রচনা করা হয়েছে আর কি আছে এই পবিত্র কোরআনে আর এটা যে একমাত্র আল্লাহরই বাণী সেটা বুঝতে তার এক বিন্দুও সন্দেহ থাকবে না তাই আমি চাচ্ছি যে এই বিষয়টা আগে মোট কমপ্লিট করে নিই তারপর আমি অন্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তাই পরবর্তী সিরিজগুলো সম্ভবত বেশিরভাগ এই পবিত্র কোরআনের প্রযুক্তি সিরিজের ওপরেই আসবে কারণ এই সিরিজটা আমি কমপ্লিট করতে চাচ্ছি আপনাদের জন্যই কারণ আপনারা যখনই কোনো অমুসলিমকে দাওয়াত দিতে যাবেন তখন এই সিরিজটা সম্পূর্ণ দেখতে বলবেন এই সিরিজটা সম্পূর্ণ দেখে ফেলতে পারলে মোটামুটি বুঝতে পারবেন যে এই পবিত্র কোরআন একমাত্র সত্য ধর্মগ্রন্থ আর আপনারা অনেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাচ্ছেন কিন্তু পাচ্ছেন না আপনারা সরাসরি ফেসবুকে চলে যান ফেসবুকে যে সার্চ করেন আমার চ্যানেল যে নাম এস আর নির্জন এই নামটা লিখে সার্চ করেন আমার ফেসবুক পেজও পেয়ে যাবেন সাথে আমার ফেসবুক প্রোফাইলও পেয়ে যাবেন আর যোগাযোগ করতে হলে আমার ফেসবুক প্রোফাইলে গিয়ে আমাকে মেসেঞ্জারে নক দিন দেখা হচ্ছে পরের কোনো এপিসোডে ইনশাল্লাহ ততক্ষণ আল্লাহ সবাইকে শান্তিতে রাখুক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ